नांदेडपासून अवघ्या दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या झरी गावात एकेकाळी साधा तलाठी देखील नोकरीला जात नव्हता पण आज या गावाला मंत्र्यासह अनेक अधिकारी देखील भेट देत आहेत दोन पासून सतत स्वच्छता आणि महिला सक्षमीकरणात या गावानं काम केलंय याचीच पोचपावती म्हणून दोन साली गावाला तत्कालीन राष्ट्रपती डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्याकडून देखील पुरस्कार मिळालाय मराठवाड्यात आजही स्वच्छतेबद्दल म्हणावी तेवढी जागरूकता नसताना झरी गावानं मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून स्वच्छतेचा वसा कायम ठेवलाय नांदेड जवळ असणाऱ्या झरी गावाला दोन हजार सालापूर्वी अस्वच्छता दुर्गंधी यापासून आर्थिक मागासलेपण अशा अनेक व्याधींनी ग्रासलं होतं पण गावचे तत्कालीन सरपंच माधवराव पाटील झरीकर यांनी आपल्या गावातली परिस्थिती बदलण्याचा चंग बांधला आपलं गाव आदर्श बनवण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली गावाला एकत्र करून सर्वप्रथम स्वच्छतेला प्राधान्य दिलं गावात घरोघरी आणि काही ठिकाणी सार्वजनिक संडास बांधली पण यासाठी गावाला मोठी मेहनत घ्यावी लागली ज्यावेळेस या दोन हजार दोनला आम्ही अभियानमध्ये उतरलो त्यावेळेस आज पन्नास टक्के मजूरवर्ग असल्यामुळे सर्व यशनाधीन होता आणि जेव्हा आमच्या इथल्या महिला बचत गटामध्ये आल्या दोन हजार दोनला तेव्हापासून जेव्हा महिलांना बँक पैसा समजला तेव्हा पुरुषांना मजूरवर्गांना सर्व दारू सोडून द्यावं लागले व्यसनातून मुक्त व्हावं लागलं आणि ज्यांचे झोपडे होते आज त्यांच्या कालंभीमध्ये घरे आहेत केवळ आम्ही स्वच्छता अभियान राहिलो महिलांचा सर्वांगीण विकास झाला गावातल्या महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी नव्हत्या तर पुरुषांमध्ये व्यसनाधीनतेचं प्रमाण जास्त होतं त्यामुळे माधवरावांनी गावात बचत गटाची चळवळ सुरू केली जेणेकरून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आम्ही जे अडाण बाया होत्या लोकांच्या मजुरीला जात होत्या जे स्वच्छता अभियान झालं आमच्या इथं सरपंच बाई सरपंच होती म्हणून आम्हाला गट तयार केले गटापासून फायदा झाला कर्ज घेतले आम्ही दूध दूध व्यवसाय केला त्याच्यापासून आमच्या लेकरा बाळाला शिक्षणाला मदत झाली त्याच्यापासून या स्वच्छतामुळं गावाचा राई रोग थोडा फरक पडला घरोघर नळ झाली पाणी झालं त्याच्यापासून आम्हाला थोडं समाधान झालं सर स्वच्छतेमुळे तुमचं आजाराचं कमी कमी झालं सर म्हणजे कसं हे पूर्वी काय झालं काय सर रोड न संडास करत होते तेच घाण आपल्या पायाने येत होती ढोराच्या पायाने येत होती अभियान राबलं संडास घरोघर झाले त्याच्यामुळं फरक पडला सर बचत गटाच्या चळवळीमुळे गावात कोणतंही काम निघालं तर महिला सक्षम झाल्या आज गावात शंभर टक्के शौचालय आहेत स्वच्छतेसाठी दोन हजार सहा साली तत्कालीन राष्ट्रपती डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांनी गावाला स्वच्छग्राम पुरस्कार देऊन गौरव केलाय गावात आम्ही आमच्या गावात तसं पाहायला गेलं तर दोन हजार सहा पासून स्वच्छतेमध्ये उतरलेला आहे दोन हजार सहा पासून माझी आमची माजी सरपंच माधवराव पाटील गिरे यांच्या कार्यकाळापासून गावाला सुरुवात झाली आहे त्यांनी बऱ्याच पैकी गावात सुधारणा केली आहे परत या दोन हजार दहाच्या नंतर आमचं दुसऱ्या पॅनलनंतर आमच्या कार्यकाळामध्ये आम्ही पर्यावरणविषयी एक तलाव बांधला आहे सार्वजनिकच्यामधून कशामधून सहभागामधून आणि यावर्षी आधी वृक्षारोपण केलं चार हजार पाच हजार वृक्षारोपण केलं आणि गावामध्ये पूर्ण शंभर टक्के म्हणजे स्वच्छता आहे स्वच्छतेविषयी आम्ही प्लॅस्टिकचा वापर करत नाही किंवा कठल्याच प्रकारची गावात घाण पसरू देत नाहीत आज गावातली स्वच्छता पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटलाय शिवाय गावात सौर दिवे लागलेत गोबर गॅसचा वापर यामुळे स्वस्त ऊर्जा उपलब्ध आहे गावात एक तलाव बांधण्यात आलाय त्याचबरोबर आदर्श गाव घडवण्यासाठी नर्मदा प्रशिक्षण संस्था उभी केल्यानं अनेक गावातले नागरिक इथं प्रशिक्षण घेऊन जातात गेल्या दहा वर्षात प्रत्येक महिलेला बचत गटात आणल्यानं गावाचा आर्थिक विकास आणि त्यातून सर्वांगीण विकास वेगानं झाल्याचा माधवरावांचा अनुभव आहे ज्यावेळेस दोन हजार दोनला दोनशे रुपयाचं काम पडलं तर पती राजाची खुशामत करावं लागत होती आम्हाला दोनशे रुपये देताव काय तर ती पुरुषांना केव्हा तरी द्यावा लागत होती पण आज ती परिस्थिती माझ्या गावात राहिली नाही आज प्रत्येक समाजाची महिला ही बचत गटात आहे प्रत्येक महिलांच्या नावानं कमीत कमी एक हजार बचत आहे आणि आज जर पुरुषांना काम पडलं की एक पन्नास हजार द्या एक लाख द्या तर एखादी मुलगी डी एड बी एडला लागत असेल तर पुरुषांना म्हणावं लागलं आहे की तुमच्या सासासुनाकून दोघीकून पण एक लाख रुपये उचलून द्या ही ताकद बचत गटामुळे महिलांनी निर्माण केली आणि प्रत्येक घर महिलांच्या नावानं आहे आणि जेव्हा माझ्या गावात एकही शिक्षणापासून कोणाही समाजाचा मुलगा असेल मुलगी असेल शिक्षणापासून कोणीही वंचित नाही महिला स्वतः सक्षम झाल्या स्वतःच्या पायावर उभं टाकल्या ज्या गावात एकेकाळी साधा तलाठी देखील येत नव्हता त्या गावात आज प्रधान सचिव येत आहेत हे माधवराव पाटील झरीकर आणि गावकऱ्यांचं मोठं यश आहे आज झरी गावाप्रमाणे मराठवाड्यातल्या प्रत्येक गावाला स्वच्छतेच्या मार्गावर जाणं काळाची गरज आहे कारण प्रत्येक गावाच्या विकासाचा राजमार्ग स्वच्छतेतून जातो हे झरी गावानं दाखवून दिलंय नागेश राहेरकर साम टी नांदेड